Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour sensibiliser les femmes, euh, surtout noires, africaines comme moi, qui peinent à trouver des hommes alpha. Pourquoi tu peines à trouver un homme alpha Parfois, ce n'est pas forcément parce que euh, tu n'es pas quelqu'un de bien ou euh, tu es moche, ou etc. Ce n'est pas forcément ça. C'est parce que euh, chaque être humain, selon la culture, sa couleur de peau, il y a des préjugés sur cette personne. Bon, je pense que vous le savez déjà. Quand tu es une femme noire, pourquoi j'insiste énormément sur les plus-values déjà pour toutes les femmes et surtout pour les femmes noires Parce que dater un homme alpha ou un homme lambda, ce n'est pas pareil. Quand tu es une femme noire et tu dates un homme alpha, il y aura forcément des préjugés sur toi. En effet, les Noirs sont vus comme venant d'un milieu pauvre, sont vus, surtout quand tu es une femme, comme bête, pas intelligent, comme euh, pas de plus-value, comme ça va servir à rien de t'épouser. Donc, quand tu sais que tu viens d'une communauté comme ça, hélas, tu dois venir avec beaucoup de plus-value. Et les plus-values seront très multiples. En effet, ça va être les diplômes, parce que souvent, on ne peut pas, euh, pour la plupart, hein, euh, mettre notre famille en plus-value parce que nos familles, pour la plupart, ne, ne sont pas riches. C'est des milieux pauvres, modestes, voire très pauvres. Donc, tu dois venir avec des gros diplômes, un bon métier, tu gagnes bien ta vie, tu as des hobbies, tu es intéressante, tu as une richesse intérieure à minimum et une bonne éducation. C'est là où déjà, on va avoir une autre perception, ce perception de toi. En effet, moi, je connais une femme qui a épousé un homme alpha qu'elle avait rencontré en ligne. Et d'emblée, dès qu'elle a épousé ce gars, j'avais déjà parlé d'elle, il me semble, son grand frère a pris en grippe cette femme. Parce qu'il se méfiait d'elle. Il se disait qu'elle était là juste pour l'argent. En effet, son frère avait tardé, il avait dépassé la quarantaine avant de rencontrer une femme. C'était un vieux gars, un vieux garçon, on va dire. Il n'était pas habile avec les femmes, visiblement. Et visiblement, elle, elle a réussi à le convaincre que c'était la bonne femme à épouser. Alors, je vous rassure, ce n'était pas un mariage d'amour. Elle ne me l'a jamais caché. C'était vraiment parce qu'elle... Elle voulait être avec un homme qui a une bonne situation, avoir des enfants, parce qu'elle, elle était infirmière, et lui voulait juste une femme pour avoir de la descendance. Ce n'était pas un truc d'amour. Et malheureusement, parce que ben, elle était surtout là pour, pour de l'argent, ça s'est clairement vu. Pourquoi Parce que à peine marié, vu qu'il n'a pas fait de contrat, il a épousé avec, avec euh, le partage des biens, elle a commencé directement à faire palabre sur l'héritage, l'héritage du père du gars, où il se partageait entre les frères, etc., elle a réussi, ils ont réussi à obtenir une maison et ils ont payé euh, au frère euh, ben, sa part de la maison. Et euh, le frère a tout de suite dit à son frère, fais un contrat, euh, en tout cas ne mets pas le nom de la femme sur la maison, euh, etc. Parce que euh, moi je ne la sens pas, c'est une femme qui est là que pour ton argent. Quoi. Et lui, ben, parce qu'il euh, voilà, était content d'avoir sa femme, etc., etc. Il a quand même mis son nom, etc. Et les problèmes ont commencé à commencer, ça a commencé à devenir très compliqué. Sauf que comme le frère était très, 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 très à l'affût, l'aîné, il n'a pas lâché la femme, il l'a tellement, tellement, tellement pisté, tellement mis dans un trou, qu'elle euh, elle, m'a dit, euh, en fait, le fait d'être pisté, de savoir qu'on est à l'œil, qu'on ne lui fait pas confiance, ça ne lui plaisait pas. Elle me l'a dit en toute honnêteté. Parce que, vous connaissez nos sœurs, hein, elles sont sérieuses, maintenant elles sont là que pour l'argent. Elle était vraiment là pour l'argent. Et c'est là où elle a commencé à dire à son mari, « Fais venir telle personne, fais venir telle personne. » Elle a dix frères et sœurs, il en a fait venir deux. Elle voulait faire venir sa sœur, ça a gâté. Tout le temps, il y a quelqu'un qui venait à la maison, etc. Elle envoyait toujours beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Les gens là-bas vivaient mieux que eux. C'était quelque chose. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Son mari lui a mis un ultimatum, il lui a dit, Soit t'arrêtes ça tout de suite, soit je te divorce. Claire et net. Tu, maintenant, tu as le droit que de ramener ta mère. Tout le reste, je ne veux plus les voir à la maison. Euh, ils vont finir par nous ruiner, par nous ruiner l'héritage de mon père, par nous ruiner, on n'aura plus rien pour nos enfants, etc. etc., etc. Elle est ouverte à moi. Elle n'était pas contente. Ça la faisait royalement chier. Ça ne l'arrangeait pas. Et derrière, elle essayait de faire quand même des petits coups de Trafalgar pour euh, contourner le gars. Et euh, qui lui mettait la pression pour faire tout ça C'était la mère. Et elle a même dû dire à sa mère, bien que ça ne se fait pas beaucoup en Afrique, qu'il faut que la mère elle arrête de la saouler, de lui mettre la pression, parce qu'elle va perdre son mariage. Son mari l'a menacé. Il lui a dit que si elle continue, elle va perdre, il va la divorcer. Donc, elle s'est calmée malgré elle, mais elle envisageait quand même de divorcer le gars, parce qu'elle estimait qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour lui permettre de faire ce qu'elle voulait. Mais malheureusement... Elle avait fait ses calculs, elle est infirmière, si elle divorce le gars, elle aura son, sa petite part, 
Mais à la fin, comme elle est infirmière, elle ne gagne pas non plus des milliers des cents. Et en plus, elle aura certainement les gamins à s'en occuper. Elle va retourner dans une certaine pauvreté. Quoi. Donc lui, c'est un homme alpha qui gagne bien sa vie. Il gagnait peut-être entre 10 et 20 000, je pense. Mais il n'était pas non plus multimillionnaire. Quoi. Il avait un bien, un actif, et voilà. Et du coup, elle a renoncé à son projet, mais elle était frustrée, elle était aigrie. Et qu'est-ce qu'elle m'avait confié Elle m'avait dit, ça m'énerve parce que le frère était tellement à l'affût, il était tellement machin que ben forcément, le gars s'est méfié. Et oui, parce qu'à force qu'on te dise, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, tu vas checker doublement les comportements de la femme, ce qu'il a fait. Et puis, ben, elle n'a plus, elle n'a pas été tellement maligne, puisqu'il a compris, ouais, il ben, faut faire gaffe. Et du coup, comment elle a fait pour se racheter, pour vraiment prouver qu'elle était là pour quelque chose de sérieux et de solide à long terme, elle a fait un deuxième gamin. Elle m'a dit, ouais, ben, le fait d'avoir fait ça, ça a un peu calmé, parce que je pense que le gars, s'est dit, ben, tu vas pas partir de si tôt maintenant qu'il y en a deux. Tu es peut-être un peu plus sérieuse, tu es peut-être un peu plus impliquée. Mais il avait comme elle à l'œil. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, elle est toujours aigrie, toujours frustrée, mais elle tient à KO. Voilà. Maintenant, c'est scellé. Il lui a dit, si tu fais le moindre pas de travers, je te divorce. Voilà. Donc, c'est pour venir à ce que je disais. Quand vous voulez vous mettre en couple avec les hommes alpha, je ne dis pas qu'on ne peut pas vouloir l'argent. Faites attention. Ce ne sont pas des idiots. J'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, un homme alpha repère à des kilomètres quand une femme n'est pas là parce qu'elle est intéressée par lui, parce qu'elle trouve sa personnalité intéressante. Elle trouve que tout est plus-value, ses, ses qualités, ses défauts, ses hobbies, ses passions sont intéressantes. Elle est là uniquement pour l'argent. Comment il va vite s'en apercevoir ben C'est quand il discute avec vous. Vous ne posez pas de questions sur... Euh, si, en tout cas, si vous l'avez rencontré en ligne, vous ne posez pas des questions sur ses hobbies, ses centres d'intérêt, sur euh, tout ce qu'il a noté, qui ses, ses talents culinaires s'il en a, ses passions, les bouquins, la musique, le sport. Vous ne posez pas de questions, euh, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez jamais rien à raconter, jamais rien à dire. Vous n'avez vraiment... Euh, vous n'avez pas de conversation. Je suis désolée pour vous, mais euh, c'est un signe en fait que le gars ne vous intéresse pas dans sa personnalité. Vous êtes juste là parce qu'il a du blé en fait. Parce que quand on est vraiment intéressé par quelqu'un, on pose des questions sur sa personnalité, on pose des questions sur ses centres d'intérêt. On pose des questions sur ses passions. Et ça va peut-être vous surprendre, mais moi, cette femme-là, comment moi j'ai su qu'elle était vénale avant même qu'elle me raconte toute sa vie ben, C'était simple. Moi, elle ne m'a jamais posé des questions sur euh, mes centres d'intérêt, euh, qu'est-ce que j'aime faire euh, de mes week-ends, de mes temps libres, quelles sont mes passions, qu'est-ce que je fais pour m'occuper en tant que femme elle m'a posé que des questions sur ce que je possède matériellement, mon argent, ce que mon mari possède, etc. Rien dans la tête. Et moi, ben forcément, parce que je ne suis pas un dindon, j'ai tout de suite compris que cette femme n'aimait que l'argent. Elle ne s'intéresse pas aux gens. Elle, elle traîne avec toi que par intérêt. Parce que tu peux lui apporter de l'argent, parce que tu as de l'argent, parce que euh, tu peux la, la faire introduire à d'autres réseaux, à d'autres gens qui vont peut-être l'aider à faire ses bins, je ne sais pas quoi. Elle ne s'intéresse pas à toi. Elle ne s'intéresse pas à ta personnalité, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ben voilà, ça c'est un exemple. Eh bien, c'est la même chose pour un homme alpha. Que tu le rencontres en ligne ou que tu le rencontres euh, dans la vie de tous les jours, si tu ne t'intéresses pas à lui, si tu n'as pas bien lu sa fiche de description et que tu ne poses pas des questions par rapport à ça et que toi-même tu ne parles pas de tes centres d'intérêt parce que tu n'en as pas, tu penses que ce n'est pas important, la probabilité qu'il te mette de côté est très grande. Parce qu'il va te dire que tu es là que par, pour l'argent en fait. Tu n'es pas intéressante, tu es juste une matérialiste. Donc, ça ne me sert à rien. Tu ne vas rien lui apporter. Maintenant, les seuls cas où les hommes alpha peuvent faire l'impasse sur, sur ça et qu'ils peuvent prendre une femme qui n'est pas spécialement intéressante, c'est quand ils sont soit divorcés, soit ils sont vieux, soit ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, être avec une femme qui peut être juste gentille, faire la cuisine, avec qui ils peuvent mon goût, voilà, pas trop compliqué, c'est le seul cas. Voilà. Mais si ce n'est pas ce genre de gars-là, ils cherchent vraiment une femme qui est beaucoup plus value parce qu'ils veulent faire quelque chose d'intéressant, ils seront extrêmement regardants là-dessus. Donc, il faut être vigilant, il faut faire attention. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo pour encore vous sensibiliser. Arrêtez de croire que euh, ces hommes-là sont cons, qu'ils ne remarquent pas, des tout est dans les détails. Ils sont très dans l'analyse. Sinon, ils n'auraient pas eu autant de succès, leur famille n'aurait pas eu de succès. Ils checkent tout. Donc, vous allez vous faire griller, même avec votre diplôme, même avec... Euh, vous allez vous faire griller tout simplement, si vous n'êtes pas là, pour les bonnes raisons. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, ciao.